കേരളത്തില് ആന്ദ്രെ താർക്കോസ്കി പ്രശസ്തനാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം പലയിടത്തും ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ വഴിയൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയാണ് സൊലാരിസ് അന്ന് ആ ചിത്രം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തില് ചിത്ര സംവിധായകനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എൺപതുകളില് ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ആന്ത്രി താക്കോസ്കി എന്നുള്ള ചലചിത്രകാരൻ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രസക്തി കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ വളർന്നു വന്നത് ഞാന് എഴുപത്തി ഏഴിന് ശേഷം ബോംബെയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു അതിനു മുമ്പേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സൊളാറിസ് കണ്ടിരുന്നു കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു പരാമർശം കോഴിക്കോട് അളകാപുരിയിൽ വെച്ച് എം ടി അദ്ദേഹം തർക്കോസ്കിയുടെ പേര് പറയുന്നതും തർക്കോസ് ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പരാമർശിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപക്ഷെ ലോക പ്രശസ്തനാക്കുന്നതില് വലിയ രീതിയിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഗ്മ ബെഗ്മനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാജിക് ലാൻഡ് എഴുതേണ്ട ആ പുസ്തകത്തില് അതിന്റെ അവസാനത്തെ എഡിഷൻ അവസാനത്തെ എഡിഷനാണോ അറിയില്ലേ ഒരു 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 എഡിഷൻ എൺപത്തി ഏഴിലേറ്റേ പത്തൊമ്പത് എൺപത്തി ഏഴിലേറ്റേ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പരിമിതമാണ് വളരെ അപൂർവം പേരാണ് സിനിമയുടെ സാധ്യതകൾ കഴിയാവുന്ന അത്ര വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരായിട്ട് അന്ത്രി താക്കോസ്കിയുടെ പേര് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും എനിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല മുറികളും സിനിമയിലുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സിനിമയിലെ ചില മുറികളിലൊക്കെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അന്ത്ര താക്കോസ്കി എന്നാ പറയുന്നത് താക്കോസ്കിയുടെ സിനിമകളില് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം സ്റ്റോക്കറാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയുള്ളത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രമായിട്ട് സാക്രിഫൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ഇനി താക്കോസ്കിയെ പറ്റി ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബാബു തളയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ടു വാക്ക് പറയാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വം നടക്കുന്ന ഡില്ലി ഡാലി എന്നുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റില് കാണുന്നതിൽ കുടുങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭാഷണമോ പ്രഭാഷണമോ മറ്റേ ബാബു തളയത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അത് അന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നി എന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അതിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ച രീതിയിലോ ഒറ്റ ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നി എന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മേടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഫിലോസഫി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ആ പരിചയത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംവിധായകൻ താർക്കോസ്കിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതാനും കഴിഞ്ഞ മാസവും മറ്റും അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രഭാഷണം താർക്കോസ് കുറിച്ച് നടത്തതായിട്ടാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പൊ ഈ ദാർശനികമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഡോക്ടർ ബാബു തളിയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംവിധായനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടിയായിരുന്ന മിസ് കുമാരി മിസ് കുമാരിയുടെ മകനാണെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ സിനിമയുമായിട്ട് ആ തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫിലോസഫിയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സിനിമയുടെ സാങ്കേതികതയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് സിനിമയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും 
അത് വളരെ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഫിലിം ഇസ്തറ്റിക്സിൽ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് തർക്കോസ് കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും പോലെയുള്ള ഈ താല്പര്യത്തിനിടയ്ക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരൊറ്റ വെറുപ്പിലായിരിക്കില്ല ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് അദ്ദേഹം ഈ കേരളത്തില് സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് വരുന്നത് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൽ അധികം എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തില് അപൂർവമായിട്ട് വന്നിരിക്കാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം മലയാളത്തില് കൂടുതൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതൊരു നിമിത്തമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മീഡിയ മാതങ്ങിക്ക് സുഹൃത്ത് അശീഷിന് തുടർന്നുള്ള ചലച്ചിത്ര പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാ വിജയവും ആശംസിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് സംവാദങ്ങൾക്ക് മീഡിയ മാതങ്ങി നേതൃത്വം നൽകുമെന്നുള്ള എന്റെ പ്രതീക്ഷ സ്ഥാനത്താവില്ല നന്ദി ആന്ദ്രി താർഖോസ്കി എന്ന പ്രശസ്തനായ റഷ്യൻ ചലച്ചിത്രകാരൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറ എ ജനറേഷൻ ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇഗ്ന ബേർക്മാൻ ഫ്രെഡറിക്കോ ഫെലിനി ലൂയി ബുനിവേൽ ഫ്രോൺസോ ത്രിഫോ ഓസൺ വെൽസ് അവരൊക്കെ ഇന്നൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏജ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് ആകെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുദാത് വേന ഹെപ്സോക്ക് വിംബെൻഡേഴ്സ് അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ചു പേരുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ കാലത്തും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പെദ്രോ ആൽമദോ വാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈയിടെ മരിച്ച കിങ്ക്ഡുക്ക് എന്നിരിക്കലും അൻപതുകൾ അറുപതുകൾ എഴുപതുകൾ എൺപതുകൾ തൊണ്ണൂറ് എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇതാണ് ലോക സിനിമയുടെ സുവർണകാലം ഒരു പോസ്റ്റ് വോർ ടൈമില് സൈലന്റ് ഫിലിമിന്റെയും എക്സ്പ്രഷനിസത്തിന്റെയും പിന്നെ നാസികളുടെ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ അതെല്ലാം ഓർക്കം ചെയ്ത് സിനിമ സ്വതന്ത്രമായി ഒരു സ്വതന്ത്രമായ സമൂഹത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാകുന്നത് അൻപതുകളിലും അറുപതുകളിലുമാണ് അപ്പൊ അറുപതുകളിൽ തുടങ്ങി എഴുപത് എൺപതോടെ തീരുന്ന വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു ചലച്ചിത്ര ജീവിതമാണ് തർക്കോസ്കിയുടേത് നാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ആകെ എട്ട് ഏഴ് സിനിമകളും ഒരു ഡിപ്ലോം സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തർക്കോസ്കി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ റൈന വേന സസ്ബിന്ദറിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് തർക്കോസ്കി അപ്പൊ ഈ ഏഴ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഹോളിവുഡ് രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്നതല്ല അതൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും ടെർബുലന്റ് ആയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഏജിലൂടെയാണ് തർക്കോസ്കി കടന്നു പോയത് പ്രത്യേകിച്ചും തർക്കോസ്കിയെ പുറത്താക്കി ഇറ്റലിയിൽ എക്സൈലായിരുന്നു അപ്പോൾ നൊസ്റ്റാൾജി എന്ന സിനിമ ഇറ്റലിയാണ് എടുത്തത് പിന്നെ അവസാന സിനിമയായ സാക്രിഫൈസ് ബെർഗ്മാൻ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നു അത് സ്വീഡനിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നു ബെർഗ്മാന്റെ നടന്മാരോടുകൂടി എല്ലാം ജോസഫ് സെൻ അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ആന്ദ്രി താർക്കോസ്കി ആദ്യകാലത്ത് അപൂർവങ്ങളായ നല്ല സിനിമകൾ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫിലിം സൊസൈറ്റി വഴിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഫിലിം സൊസൈറ്റികളിൽ ഈ സിനിമകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് കൊച്ചിൻ ഫിലിം സൊസൈറ്റി മേഘാധാക്കാതാര സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രീ മാങ്ങാട് രത്നാകരൻ ഘട്ടക്കിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഓർക്കുണ്ട് അതുപോലെ ആ സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കോടാലിയില് കാഴ്ച ഫിലിം സൊസൈറ്റിയില് ഷൺമുഖ സാറ് ചാപ്യൻ സിനിമകളും റായ് സിനിമകളും പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അത് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പൊ അത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നന്നായി മിസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കൊരു ഞാൻ തുടങ്ങ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം വളരെ എന്നെ ഏറ്റവും സ്പർശിച്ച ഒരു അനുഭവം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ഓക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു രണ്ടു വർഷത്തോളം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസിൽ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സിഡ്നി സസെക്സ് കോളേജിൽ ഒരു സെമിനാർ നടന്നതിൽ താർക്കോസ്കിയെ കുറിച്ചൊരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ വെച്ച് താർക്കോസ്കിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു റഷ്യൻ 
അയാള് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ലിബീരിയയിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടവളെ ആളായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് എസ് കെ പോലെയൊക്കെ അപ്പൊ ജയിൽ വാസ അനുഭവിച്ച് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും നഷ്ട ആശയം നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഇയാൾ തർക്കോസ്കിയാണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ സിനിമ എന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് എന്താണ് തർക്കോസ്കിയുടെ സിനിമ പലരും പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേർണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയറ്റിക് വൊയാഷ് അങ്ങനെ പലതുമാണ് എന്റെ ഈ ഒരു ടോക്കിൽ ഞാൻ അതല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫിലിം എസ്തറ്റിക്സിന്റെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാവുന്ന സവിശേഷതകളല്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് തർക്കോസ്കിയുടെ അതിസവിശേഷമായ ഫിലിം എസ്തറ്റിക്സിന്റെ ഫിലോസഫിക്കലായും ഫിലിം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് എന്താണ് അപ്പൊ അതൊരു നമുക്കൊരു സാധാരണ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിലോ ഫിലിം തിയറിയിലോ ഉള്ള ആസ്വാദനമല്ല നമ്മൾ സിനിമയുടെ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു എസ്തറ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനും ഊർജം പകരുന്ന ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് മാസ്റ്റർ സ്റ്റോക്കിലൂടെ മീഡിയ മാധ്യമം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് എൺപത്തി ആറിലാണ് തർക്കോസ്കിയെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തർക്കോസ്കി മരിച്ചത് ഒരു വലിയ ഒരു ദുഃഖത്തോടെ അന്ന് അവിടെയുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽസ് പറഞ്ഞു കടന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഗോർക്കി ഭവനില് തർക്കോസ്കിയുടെ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നു അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ട സിനിമ അന്ന് എന്നും ഗോർക്കി ഭവനിൽ പോകുമായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം അത് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചൂടിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും കൂടി അപ്പൊ ആ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് സൊളാരിസ് കണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ അനുഭവം പക്ഷെ എനിക്ക് വല്ലാതെ ബോർ അടിച്ചു ആ സിനിമ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അനുഭവം പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തിനകം തർക്കോസ്കി നമ്മളെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ എല്ലാ സിനിമകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് കാണുകയും പ്രത്യേകിച്ച് തർക്കോസ്കിക്ക് വലിയ അഭിപ്രായമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൊളാരിസ് എന്ന സിനിമ ഞാനൊരു അറുപത് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രിന്റ് എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മിറർ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ കണ്ടു അന്നൊരു എൺപതുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമാ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ഒരു ലോകമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഒരു ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഫിലിം സർക്കിൾ ചലച്ചിത്ര സൂര്യ പിന്നെ ഓരോ കോളേജിലും ഫിലിം ഫിലിം സൊസൈറ്റിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ആദ്യം കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ബെർഗ്മാന്റെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മ്യൂസിയം തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് അൻവർ അലി എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ കവി അൻവർ അലി ഞാനും കൂടെ ക്രൈസ് ആൻഡ് വിസ്പേഴ്സ് കണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ അനുഭവം അപ്പൊ അന്ന് ഞാനൊരു കടുത്ത ബെർഗ്മാൻ ഫാൻ ആയിരുന്നു ഇങ്ങ ബെർഗ്മാൻ ക്രോസോവേ ആയിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും തർക്കോസ്കി അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് തർക്കോസ്കി ഒരു ഒബ്സഷൻ ആവുകയും ഞാൻ ഒരു അന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് അവിടെ ഒരു ദർശന ദർശന ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെ മോഡേൺ ആയ വളരെ റെയറായ ബുക്സ് കിട്ടുന്ന ആ പാളയത്തിനടുത്ത് അപ്പൊ അവിടെ സ്ഥിരമായി പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ പോയി കാശ് കൊടുക്കാതെ പുസ്തകം വായിക്കാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്കൾപ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടൈം അവിടെ വന്നു അതായത് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എഡീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺ എൺപത്തി ഏഴിൽ എഴുന്നൂറ് രൂപ രൂപയായിരുന്നു അതിന്റെ വില അപ്പൊ എന്തുമാത്രം വിലപ്പെട്ടാണ് ഞാനത് മേടിച്ചു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ കാരണം ഞാനത് ആറു മാസത്തേക്ക് തുറന്നു പോലും നോക്കിയില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാനത് വായിച്ചു ഞാൻ ഈ തർക്കോസ്കി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആ പുസ്തകം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഒരു ടോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖവരയ്ക്ക് ശേഷം അതിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത് പിൻ ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം ക്ലിപ്സ് പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ പല അടിസ്ഥാനങ്ങളും ഈ അടുത്ത കാലത്തായി എഴുതിയ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൽ പബ്ലിഷ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഓബ്ജക്ട്സ് ബാക്കിയാവുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ താർക്കോസ്കിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പല ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജർമ്മനിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എനിവേ എന്താണേലും 
പാമ്പില പാം അതായത് സംവിധായകരുടെ എല്ലാം സംവിധായകൻ എന്നൊരു പദവി കൊടുക്കുന്നു അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വെർണ ഹെർസോക് അഖില കുറോസോ അവരുടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടീമാണ് അത് സ്വീകരിക്കാൻ എന്താണ് ബാക്ക്മാൻ പോയില്ല അപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംവിധായകന്റെ സംവിധായകൻ ലോകത്തില് ഇതുവരെ ജീവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സംവിധായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇങ്ങ ബേർക്മാൻ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങ ബേർക്മാൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താർക്കോസ്കിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്ടർ അപ്പൊ ഇങ്ങ ബേർക്മാൻ മാജിക് ലാൻഡേണിൽ പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ആത്മകഥയില് എനിക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത മുറികളിൽ കൂടെയാണ് താർക്കോസ്കി കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു രംഗത്തിൽ രംഗങ്ങൾ മുറികളിലൂടെ താർക്കോസ്കി അനായാസം കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് ബേർക്മാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരാളെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയുക ഇപ്പോ ആൻഡ്രോ റൂബ്ലേഫ് ബേർക്മാൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയാണ് ഇപ്പോ ഇതിനകം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൂപ്പർലേറ്റീവ്സ് ലോകമെമ്പാടും താർക്കോസ്കിയിലുണ്ട് ബെർലിൻ ആർസനാൽ കിനോ ബെർലിൻ ബെർലിനാലെ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വളരെ പഴയതും പ്രസിദ്ധവുമായ ഫിലിം സൊസൈറ്റി എല്ലാ വർഷവും താർക്കോസ്കി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തും അതൊരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ പ്രേമികളുടെ സംഘമാണ് അത് മൂന്നാല് തവണ കൂടാൻ എനിക്കുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ ടോക്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് തർക്കോസ്കിയുടെ അതിസവിശേഷമായ ഫിൽമെറ്റിക്സിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് അതിന് ഞാൻ ഇമേജ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയും ഇമേജ് മോട്ടീവ് സിനിമ എന്നാൽ മീസ് ഓൺ സെയിൻ സീനുകൾ സീൻ കോമ്പോസിഷൻ സീക്വൻസ് പക്ഷെ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജ് മോട്ടീവ് തർക്കോസ്കി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇമേജ് മോട്ടീവ് അതൊന്ന് രണ്ട് തർക്കോസ്കിയുടെ ഫിലിം എസ്തറ്റിക്സിന്റെ ഫിലോസഫി അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മീസ് ഓഫ് സെയിൻ ഈസ് സ്കൾട്ടിങ് ഇൻ ടൈം സമയത്തിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ശില്പം നിർമ്മിക്കുകയാണ് സമയത്തിൽ അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ടൈം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാനാവാത്ത ഒരു ഡൈനാമിക് ഫിനോമിനാണ് എന്നാൽ സ്കൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ആ ഒരു നമ്മൾ കോയിൻസിഡൻസിയ ഓപ്പോസിറ്റോറും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണത് ടൈമിൽ സ്കൾപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പൊ തർക്കോ തർക്കോസ്കി ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായും മൊണ്ടാഷ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സെർഗായ് ഐസൻസ്റ്റൈൻ്റെ മൊണ്ടാഷ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു എഡിറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് തർക്കോസ്കി ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രതിവാദി വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തേത് എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫിലിം എസ്തറ്റിക്സിന്റെ സോഴ്സസ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം സിനിമ എന്നത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കലയല്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റിഷാർഡ് വാഗ്നർ ഓപ്പറയെ ഗെതാംറ്റ് കുൺസ്റ്റ് വെയർ ടോട്ടൽ ആർട്ട് എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ ടോട്ടൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് വിഷുവൽ തിയേറ്റർ ഡാൻസ് എവറിഥിങ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ആർട്ടാണ് സിനിമ സിനിമ എല്ലാ എല്ലാ കലകളെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ അതിലില്ല നാരേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയറക്ടർ വരുന്നു എന്നനുസരിച്ച് ആ ഡയറക്ടറിന്റെ സിനിമകൾക്ക് ആ സവിശേഷത ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഇങ്മ ബേർക്മാൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇങ്മ ബേർക്മാന്റെ ഏറ്റവും ലോയലായ ആർട്ട് ഫോം തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വീഡിഷ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു മ്യൂണിച്ച് ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്രശസ്തമായ സ്റ്റേജിങ്സ് ഉണ്ട് മൊത്സാർട്ടിന്റെ ഓപ്പറകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്ട്രിൻബർഗിന്റെ തിയേറ്റർ എപ്സൺ പ്രത്യേകിച്ചും ബേർക്മാൻ സ്ട്രിൻബർഗിന്റെ വലിയൊരു ആരാധകനായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ബേർക്മാനോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്രയും തിയേറ്ററിന് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സംവിധായകനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ബേർക്മാൻ പറഞ്ഞു തിയേറ്റർ ഇസ് ലൈക്ക് എ ലോയൽ വൈഫ് ബട്ട് ഫിലിം ഇസ് എ എക്സ്പെൻസീവ് മിസ്ട്രസ് രണ്ടുപേരെ ഒരുപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ലോയൽ വൈഫിനെയും കീപ്പ് ചെയ്യണം മിസ്ട്രസിനെയും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയെ കുറ
സിനിമയെ കലയാക്കിയത് തർക്കോസ്കിയാണ് ഞാൻ ക്രോസോബയെ നിരാകരിക്കുകയല്ല ബെർക്മാനെ നിരാകരിക്കുകയല്ല എന്നാൽ സിനിമയോടുള്ള ഇത്രയൊരു അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിലും പൂർണ്ണമായും കലാരൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആന്ത്രി താർക്കോസ്കിക്കാണ് ഈ അഖില ക്രോസോവയോട് പോലും ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊരു ടോ ഇത്രയും ഒരു മാസ്റ്ററായിട്ട് ഏതാണ് ഇഷ്ടം പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനാണോ പ്രൊഡക്ഷനാണോ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനാണോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എനിക്ക് കുറെ ഇമേജസ് കിട്ടിയാൽ മതി അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും തർക്കോസ്കി എഡിറ്റിങ്ങിനെ ആധാരമാക്കി ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ മീസോൺ സെയിനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ആ മീസോൺ സെയിനിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ സിനിമയുടെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിലേക്ക് എന്നും കടന്നു പോവുകയാണ് താർക്കോസ്കി അങ്ങനെ സിനിമ ജീവിതമാവുകയാണ് അതൊരു വളരെ വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ് താർക്കോസ്കിയുടെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏത് കലാരൂപമാണ് സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം ബേർക്മാന് തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഉദാഹരണം ഡോൺ ഹുവാൻ ഇൻ ഹെൽ ഫാനിൻ അലക്സാൻഡർ ത്രൂ എ ഗ്ലാസ് ഡാർക്ക്ലി തിയേറ്ററിന്റെ എലിമെന്റ് വല്ലാതെ ബേർക്മാനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ സെവൻ സീൽ തന്നെ ഒരു തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ബേസിക്കലി ഫെലിനി സർക്കസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഫെലിനി നമുക്ക് ലാസ്ട്രാഡ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഐ മീൻ സർക്കസ് എന്ന് അദ്ദേഹം സർക്കസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏർ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും വെർണ ഹെറി അൽഗോയില് ഒരു നേച്ചറിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ജർമ്മൻ വെരി ഡൗൺ ടു എർത്ത് ജർമ്മൻ നേച്ചർ ആണ് വെർണ ഹെർസോഗിന്റെ സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം ഓർസൺ വെൽസ് എ ഹാവ് എ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് വളരെ പ്രഗത്ഭമായി റേഡിയോ ബ്രോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ വ്യക്തമാണ് ലൂയി ബിനുവേൽ എ കാത്തലിക് എ സ്പാനിഷ് കാത്തലിക് കാത്തോലിസിസം ആ സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മിൽക്കി വേ എയർ ത്രിസ്ഥാന വിറഡിയാന എല്ലാ സിനിമകളും അതുണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമല്ല സിനിമ അതിന്റെ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ആത്മാവ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് താർക്കോസ്കിയുടെ സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ പറയും വളരെ സവിശേഷമായ അടിസ്ഥാനമാണ് കവിത പോയട്രി സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ആർ സി തർക്കോസ്കി വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു റഷ്യൻ പോയറ്റായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും തർക്കോസ്കി തർക്കോസ്കിയുടെ സിനിമയിലെ മീസോ സെയിൻ സ്വാംശീകരിക്കുന്നത് ഈ കവിതകളിൽ നിന്നാണ് പോയട്രി ആൻഡ് പെയിൻറ്റിംഗ് ലിയോണാർഡോ ഡാവിൻസി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മ്യൂസിക് കാരണം താർക്കോസ്കി ആദ്യം മ്യൂസിക് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് പിന്നീടാണ് ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം പഠിച്ച ബെർക്മാനെ പോലെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വന്ന പോലെ ആ മ്യൂസിക്കിന്റെ സ്വാധീനം അല്ലാതെ താർക്കോസ്കിയിലുണ്ട് അതിനൊരു ചരിത്രവും ഉണ്ട് ബിക്കോസ് താർക്കോസ്കിയുടെ മദർ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വളരെ വിരസമായ ജോലി അത് മിററിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മർഗറ്റ തെരക്കോവ പ്രിന്റിംഗ് വളരെ ഫേമസ് ആയ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് സീനില് അപ്പൊ ആ വിരസതയിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തകർച്ചയിൽ നിന്നും അത് ആ അമ്മ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്റെ മകൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ മകൻ കലാകാരനാവണം അപ്പൊ തർക്കോസ്കി നൊസ്റ്റാൾജി അല്ല സ്റ്റോൾക്കറിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ മഹത്തായ കലാസൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് മാൻഡീസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ട് ഇത് ഒരു വലിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയെ പൂർണ്ണമായ കലയായി കണ്ടത് ആന്ത്രി താർക്കോസ്കിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇതിന് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലൊന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഈ ടോക്ക് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ആധാരമാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈയിടെ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് ബാക്കിയാവുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഓബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഓബ്ജെക്ട്സ് വളരെ തർക്കോസ്കിയുടെ മീസോ സെയിനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നാണ് ഞാനിപ്പം വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമ എന്നത്
നൂറ് ശതമാനം സിനിമകളും മനുഷ്യ കേന്ദ്രീ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ വിധി മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം ബന്ധങ്ങൾ അതുപോലെ ചരിത്രമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 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 ദ ടവറിങ് ഇൻഫെർണോ എന്നൊരു സിനിമ എടുത്ത് അതൊരു ഒരു എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കത്തുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ അതിലെ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളാണ് ആ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാരേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് താർക്കോസ്കിയുടെ വ്യത്യാസം താർക്കോസ്കിയുടെ ക്യാമറ എന്നും ഈ നരേഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല നരേഷൻ കടന്നു പോകുന്നു ക്യാമറ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു വസ്തുക്കളിൽ ബാക്കിയാവുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓർ ഓബ്ജക്ട് ആ നരേഷൻ പുറകോട്ട് തള്ളുന്ന പാസ്റ്റിലേക്ക് തള്ളുന്ന വസ്തുക്കളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതൊരു വലിയ ആസ്പെക്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ തങ്ങി നിൽക്കലിന് വിവിധ ഭാവങ്ങളുണ്ട് താർക്കോസ്കി അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇമേജ് മോട്ടീവ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനിൽ ഓബ്ജക്ട്സിലേക്ക് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡൈനാമിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സെറ്റിംഗിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റിൽ ലൈഫ് എന്നൊരു മോട്ടീവ് പെയിന്റിങ്ങിൽ നിന്നും സിനിമയിലേക്ക് തർക്കോസ്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിശ്ചലമായ വസ്തുക്കളെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റിൽ ലൈഫ് എന്ന മോട്ടീവ് അതൊരു ഇമേജ് മോട്ടീവ് ആണ് രണ്ട് ഈ നരേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തേക്ക് പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ നരേഷൻ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന അത് പല പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബേർക്മാന്റെ വൈൽഡ് സ്ട്രോബറീസിൽ ഇസാക് ബോർക്ക് തന്നെ ആ എന്താ പറയാ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ പ്രസന്റ് ആണ് അവിടെയുണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഞാവൽ പഴങ്ങൾ പറക്കുന്ന ആ ഒരു സീനിൽ പക്ഷെ താക്കോസ്കിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ആവിഷ്കാരത്തിനുപരിയായി സമയം തന്നെ ഖനീഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതകാലം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് താർക്കോസ്കിയിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ഭൂതകാലത്ത് ഈ ഓബ്ജക്ട്സ് അടിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സൊലാരിസ് എന്ന സിനിമയിൽ ഹാരിയുടെ പല ഇൻകാർണേഷനിലും ഹാരിയെ ആദ്യം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും ഒരു റോക്കറ്റിൽ കയറ്റി പിന്നെ ഹാരി തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും ഹാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും പിന്നെ പിന്നെ റിസറക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ക്ലോത്ത് ഒരു ഫ്ലോക്ക് അത് കസേരയിൽ ഇടുന്ന ആ ഓബ്ജക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായാണ് താർക്കോസ്കിയാണ് ഇതെല്ലാ ക്ലിപ്സ് എൻ്റെ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ചൊക്കെ കാണിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിലിം മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ മോഷൻ സ്ലോ മോഷൻ താർക്കോസ്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് താർക്കോസ്കിയുടെ ഇമേജ് മോട്ടീവിൻ്റെ വലിയൊരു അടിസ്ഥാനം ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്നൊരു എൻ്റെ പി പി ടി പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇമേജ് കാണിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കോട്ട്സ് ഉണ്ട് സ്കൾപ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടൈമില് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഈ സ്കൾപ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടൈം എന്ന ഫിലോസഫി എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ഫിലിം ഇമേജ് മോട്ടീവ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം the left over object the state of objects in andri tarkovsky's image motif appo nammal ivide kaanunnathu valare prashasthamaaya oru scene aanu nostalgia enna cinema ile oru aadhya scene product protagonist italy il aanu tarkovsky thane italy il aanu ormagal nashtapetta aa oru endha pariya rajyathinte ormagal russia il landscape oru winter landscape nischala egadesham nischalamaaya vasthukal മനുഷ്യർ ഹോൾസ് എ ഡോഗ് ആൻഡ് എ ഹൗസ് ആൻഡ് എന്താ പറയാ വൃക്ഷങ്ങൾ അതങ്ങനെ ഇളകുന്നൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ഇളക്കമൊക്കെ ഉണ്ട് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റിൽ ലൈഫ് മോട്ടീവ് ഇവിടെ വരികയാണ് ഒരു പൂർണ്ണമായും സ്റ്റിൽ ലൈഫ് അല്ല ഒരു സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റിൽ ലൈഫ് അതിൽ അതിൽ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ ആശയം ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭൂതകാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വസ്തുക്കളുടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഓബ്ജക്ട്സ് അതിൽ മനുഷ്യരും ഉണ്ട് ഈ പ്രകൃതി വസ്തു പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓബ്ജക്ട് പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കളും പ്രകൃതി മരങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ മനുഷ്യർ ഇവയെല്ലാം സമതുലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ്തറ്റിക്സ് തർക്കോസ്കിക്കുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റോൾക്കർ എന്ന സിനിമയിൽ അത് നല്ലപോലെ കാണാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോയറ്റിക് ഇമേ പോയറ്റിക് മോട്ടീവിൽ നിന്നും ഫിൽ മോട്ടീവ് എങ്ങനെ വരുന്നു 
ഇത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കവിത ആർസിനി തർക്കോസ്കി തർക്കോസ്കിയുടെ പിതാവ് ഇഗ്നാസിയേബോ ഫോറസ്റ്റ് ഇത് റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന തർക്കോസ്കി തന്നെയാണ് ഇത് മിററിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീനിലാണ് ഇത് റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് സീൻ ഓർ ഞാൻ ഓർമ്മയില്ല ലാസ്റ്റ് സീൻ ആവണമെന്നില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ അത്ര ഇല്ല സോ യു ക്യാൻ ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ലൈഫ് ബ്രീതിങ് സ്ലിം കവേർഡ് മഷ്റൂംസ് ഗ്രോ ഇൻ ദ വെറ്റ് ഗ്രാസ് സ്ലക്സ് ഓഫ് ബോട്ട് ത്രൂ ഇൻ ടു ദ വെരി കോർ ആൻഡ് എ നേവിങ് ഡാംനസ് നെഗിൾസ് അറ്റ് ദ സ്കിൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഒരു വെറ്റ് റഷ്യൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലെ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് പല ഇൻ്റർവ്യൂവിലും തർക്കോസ്കി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മുറിക്കകത്തല്ല വീടിനകത്തല്ല ഒരു റഷ്യയിലുള്ള അരുവി ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ അരുവിയിലും തീരത്തിലാണ് തർക്കോസ്കി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചതുപ്പ് അതിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ജീവിതങ്ങൾ നേച്ചറിൻ്റെ ഈ പല പല സസ്യങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റ് ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് ജീവികൾ ഇവയുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമ്മൾ ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോയറ്റിക് ഇമേജറി നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകം നമ്മൾ അങ്ങോ അങ്ങോട്ട് കാണുകയല്ല തിരിച്ചു കാണുകയാണ് അതായത് നേച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു വലിയ അടിസ്ഥാനമാണ് അതിന്റെ ടെമ്പറൽ ഫൗണ്ടേഷൻസിലാണ് തർക്കോസ്കിയുടെ ഫിൽം മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇനി കുറെ എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് സെർഗെ ഐസൻസ്റ്റൈൻ്റെ മൊണ്ടാഷ് തിയറി അനുസരിച്ച് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പല സീനുകൾ ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ഷൂട്ടിംഗ് എടുത്തിരുന്ന വളരെ വിചിത്രമാണ് തിയേറ്ററിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് വളരെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വളരെ കൃത്രിമമാണ് അതിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊരു സീൻ എടുക്കുന്നു സൈഡിൽ നിന്നൊരു സീൻ എടുക്കുന്നു മുറിച്ചു മുറിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല അതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല അതിന് എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പലതിനും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളവരും ഉണ്ട് ആ സീനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ടൈം കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ടൈം സ്ട്രക്ചർ അതിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് സിനിമയാക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം സിനിമകളും അതാണ് മൊണ്ടാഷ് എന്ന് ഐസൻസ്റ്റൈൻ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഈ മൊണ്ടാഷ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഐസൻസ്റ്റൈൻ വളരെ മഹാനായ ഒരു ഫിലിം ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായിരുന്നു അപ്പൊ ഐസൻസ്റ്റൈൻ മൊണ്ടാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ തിയറി വന്നത് ഐസൻസ്റ്റൈൻ എന്നാണ് പക്ഷെ തർക്കോസ്കി പറയുന്നത് അതല്ല സോ സമയത്തിന് രണ്ട് ഭാവങ്ങളുണ്ട് സമയമെന്നത് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റീവായ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി പറയണേ കാൻഡിയൻ ടേംസിൽ ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ആയ സമയ ബോധം ടൈം കോൺഷ്യസ് അപ്പൊ ഞാനത് എടുത്തു പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു തിയറിയാണ് അത് സബ്ജക്റ്റീവ് അതിന് നേരെ എഗ്നിസ്റ്റായി വിപരീതമായി ഒബ്ജക്റ്റീവായ സമയം സമയം എന്നത് എംബോഡിഡ് ആവുന്നു അതായത് ഒരു സമയം രൂപം കൊള്ളുന്നു വസ്തുക്കളിൽ ജൈവ പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യരിൽ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിതമുള്ള പോലെ ഒരു മരത്തിനും ജീവിതമുണ്ട് എനിക്ക് ജീവിതമുള്ള പോലെ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മുളന്ത ജീവിതമുണ്ട് അപ്പോൾ തർക്കോസ്കി പറയുന്ന ഒരു മീസോ സെയിനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈം കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ല ഇമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ വഴി ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള ജീവിതം വസ്തുക്കളുടെ ജീവിതം വസ്തുക്കൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇനേർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് വിചാരിക്കുന്നത് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട്സും മറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സും ആ ജീവിതം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ സീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓറിയന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടേതായ ടൈം കോൺഷ്യസ് അല്ല നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവായി നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഫ്ലിക്ട് ഞാൻ ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് ഏസ്തറ്റിക്സിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫിലോസഫിയുടെ ഏറ്റവും പഴയ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ കോട്ട് ആദ്യം വായിക്കാം അപ്പൊ അത് തർക്കോസ്കിയുടെ എന്താ പറയാ വാക്കുകളിൽ തന്നെ സ്കൾപ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടൈമിൽ the time is said to be irreversible and this is true enough in the sense that you can't bring back the past as they say but what exactly is this past is it what has passed and what does past means for a person when for each of us the past is the bearer
the present slips and vanishes like sand between the fingers, acquiring material weight only in its recollection. And then he gives an example that King Solomon's ring bore the inscription "All will pass." By contrast, I want to draw the attention to how time, in its moral implication, is in fact turned back. Time cannot vanish without trace in our material world, for it is a subjective spiritual category. The time we have lived settles in our soul as an experience placed within time. So it's a wonderful. Explanation now for, but I'm only your aesthetic Sunday or Chattakuri in the law, your direction of the num theory number for the candy. You know, in the other theory, it theory another Plato, Aristotle, Augustinus, Albert von Magnus, medieval middle ages, Descartes, John Locke, Berkeley, uh, Leibniz, Kant for the early modern age. പിന്നെ ഹൈഡക ഹുസർ ബ്രെൻഡാനോ അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഫിലോസഫ് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫർ ഇന്ത്യയിൽ ഭാരതീയ ദർശനത്തിലും ഉണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഫ്രാൻസ് ബ്രെൻഡാനോ ഒരു ബുക്ക് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം ഫിലോസഫി അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഫിസിക്സിൽ ഐ തിങ്ക് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ സമയത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ സമയം എന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് അപോറിയ പ്രഹേളിക സന്നിഗ്ധതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ സമയത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു പാസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞുപോയി ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടിനിടയ്ക്കും പ്രസൻസ് ഏതാണ് ഈ നൗ എന്ന മൊമെന്റ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന അതില്ല നമ്മൾ നൗ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നൗ പാസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നൗ അത് കടന്നു പോയ നൗ അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് പാസ്റ്റിന്റെ ഒരു സന്ധിയിൽ വർത്തമാനം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ നൗ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് അതിനോട് ബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് തിയറി ഉണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ആക്ടിവ്സ് ആൻഡ് പൊട്ടെ പൊട്ടൻസ് അങ്ങനെ പല പല തിയറി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ചരിത്ര പ്രതിഭാസം പോലെ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അത് ഫ്രാൻസ് ബ്രെൻഡാനോ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇന്റൻഷണൽ ഇനോ ഇനെക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ടൈം ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ മൈൻഡ് അതിന് ഉദാഹരണമായി ഒരു ടെമ്പറൽ ഓബ്ജെക്റ്റിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് സംഗീതമാണ് അപ്പൊ സംഗീതത്തിന്റെ നൗ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനൊരു റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ട് പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടൻഷൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിന്റെയും സന്ധിയിൽ ഈ വർത്തമാനം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതേ കാര്യമാണ് സർക്കോസ്കി ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്ലിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എടുക്കുന്നത് പാസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രസൻസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ താക്കോസ്കി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റിനെയാണ് അപ്പൊ ഈ പാസ്റ്റ് എന്നതിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു എംബോഡിമെന്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വേഷൻ ഓഫ് ടൈം അതായത് നമ്മുടെ അതായത് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിവോഴ്സ് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആവുകയാണ് ഒരു ബാക്കിയാവുന്ന വസ്തുവാണ് ഭൂതകാലം അപ്പം ബാക്കിയാവുന്ന സമയത്തിന്റെ ഒരു എംബോഡിമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഭൂതകാലം സിനിമ അതിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അത് തർക്കോസ്കിയുടെ സിനിമ അടുത്തറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയും പാസ്റ്റിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലെക്ചർ എൻ്റെ ഈ ഒരു ടോക്കിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് തർക്കോസ്കിയുടെ ഐസൻസ്റ്റൈനോടുള്ള ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ തിയറി ഓഫ് മൊണ്ടാഷില് പിന്നെ മീസോ സെയിൻ സ്കൾപ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടൈം ആസ് മീസോ സെയിൻ പിന്നെ വിവിധ കലാരൂപങ്ങളുടെ ഒരു സിന്തസിസ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേർബൽ വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ആർട്സ് പോയിട്രി ഫ്രം ആസിൻ തർക്കോസ്കി മ്യൂസിക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രോൺ യോഹൻ സബാസ്റ്റ്യാൻ വാക്ക് ഓർ പെയിൻറിങ് ഓഫ് ലിനോർഡോ ഡാവിൻജി ഓർ പീറ്റർ ബ്രൂഗൽ ആൻഡ് അതേഴ്സ് പിന്നെ സിനിമാറ്റിക് സിറ്റി ലൈഫ് അത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില ഇമേജ് മോട്ടീവ്സ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് മോട്ടീവ്സ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോളോയിങ് and finally the um, uh, slow motion ഇത് ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ തർക്കോസ്കിയുടെ സിനിമ കാണുന്നതിന് നമുക്ക് മറ്റ് കലാരൂപങ്ങൾ അറിയുമെങ്കിൽ വളരെ സഹായകമാകും എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ബാഹിനെ അറിയാത്ത ഒരാൾ തർക്കോസ്കിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല യോഹാൻസ ലിയോണാർഡോ ഡാവിൻസി ആൻഡ് ബ്രൂഗ
and many other painters ab adu manasilakkathu tarkovsky manasilakkan buddhimuttana ee valare prashasthamaya dutch painter peter bruegelnde ee work il solarisil kanikkunnundu the hunters on the uh, snow appo idile oru pratheegatha endha nu cheyyal ee frozen aaya korchu pakshigal appo ee ee bhoomiyude pradalathil ഐസ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആകാശത്ത് പക്ഷികളും ഫ്രോസൺ ആകുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യരും ഒരു ഷാഡോ പോലെ കാണുന്ന കുറെ ഡോക്സ് കുറെ പേര് സ്കീയിങ് അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യന്റെ ലോകവും വസ്തുക്കളുടെ ലോകവും കൂടെ ഒരുള്ള ഒരു സിന്തസിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതിൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് മാൻ മെയ്ഡ് ഓബ്ജക്ട്സ് വീടുകൾ അതിന്റെ റൂൾസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്നു പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു വേട്ടമൃഗങ്ങൾ ഹൺഡേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ബ്രൂഗൽ നമുക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു കലാസൃഷ്ടി വിവരിക്കാൻ കഴിയുക പക്ഷെ അത് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് താർക്കോസ്കി എടുക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം മോട്ടീവ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമതുലനത്തിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥ കല വരുന്നത് അത് നേരത്തെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന മൈമസിസ് മാത്രമല്ല അനുകരണമല്ല പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇഴുകി ചേരുന്നതിലാണ് കല വരുന്നത് ഞാൻ മാറി നിന്ന് എന്റെ സമയബോധത്തിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതല്ല പ്രകൃതിയിലേക്ക് പ്രകൃതിയുടെ സമയ സമയ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നാം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ് തർക്കോസ്കിയുടെ തർക്കോസ്കിയുടെ മോട്ടീവിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ആയ ഇമേജ് മോട്ടീവിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു സമയം എന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റീവായ സബ്ജക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയബോധം പിന്നീട് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഓബ്ജക്റ്റീവായ ഓബ്ജക്റ്റീവായി ചെയ്യപ്പെട്ട സമയം അപ്പം ഇതൊരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആൻഡ് പ്ലേറ്റോ പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു എന്താണ് സമയം സമയം so time is uh, an a moving image an eternal moving image aba anashuramaya chalikkuna oru image aanu adu athra elupumalla manasilakkan adu oru metaphor aanu image ennu parayna static aanu adu chalikkumbol adu samayam avunu parayumbol ivada static and dynamic oru conflict varudundu but as every ellarku ariyanu ore greek greek philosophy il onnum solve cheyapadunnilla onnum oru pariharam illa ellam aporiyil avasanikkunu അരസ്റ്റോട്ടിൽ അത് കുറെ കൂടി സങ്കീർണമാക്കുന്നു ഫിസിക്സിൽ മെറ്റാഫിസിക്സിലോ അഗസ്റ്റീൻ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു അഗസ്റ്റീനോസ് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റീൻ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻസിയോ അതായത് നമ്മുടെ ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഭാവമാണ് സമയം അല്ലാതെ ഒരു നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ നിശ്ചലമായി നിന്നാലും നിശ്ചലമായ പ്രകൃതിയെ കണ്ടാലും നിശ്ചലമായ ഓബ്ജക്ട്സിനെ കണ്ടാലും സമയം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ബോധം സമയത്തിനുള്ളിലാണ് അതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റൻസിയോ ഈ അഗസ്റ്റീൻ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ സമയ തത്വശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം ടൈം ഫിലോസഫീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൽബർട്ട് മാഗ്നൂസ് ആൽബർട്ട് മാഗ്നൂസ് മിഡി മിഡിൽ ഏജസിലെ ഒരു വലിയ ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു ദ സ്കൊളാസ്റ്റിക്സ് Uh, I think middle school aspects, Al- Albert Thomas Aquinas in the Athiyavagan. But Albert Thomas Magnus Parayinu, Samayam Pragardheer Undu. Nyan Jeevichalum Marichalum, Adil Samayam Gardhanu Vaikyo Undu Eiriki. If I end the Manas Allah Samayam Thirmani Kindu Pragardheer. Apo, ee rand object and subject in order to oscillate here, in an in an aadu here, in this Samayam Sangalpa. In the end of Samayam Vaikyo Undu Descartes. Descartes in the end, ഡെക്കാർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ റാഷണാലിറ്റി ആണ് ഐ തിങ്ക് ദേ ഫോർ ഐ ആം ഈഗോ കോഗിത്തോ ഇർഗോസും അപ്പൊ സമയത്തെ സബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് ഡെക്കാർട്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സൈഡ് നിരാകരിക്കുന്നില്ല ഡെക്കാർട്ട് നിരാകരിക്കുന്നില്ല ലോക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത് ഉറപ്പിക്കുന്നു ടെമ്പറാലിറ്റി ഓബ്ജക്റ്റിന് ടെമ്പറാലിറ്റി ഒരു പ്രൈമറി ക്വാളിറ്റി ആയി പക്ഷെ ഡെക്കാർട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ റാഷണലൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈം അത് പുരോഗമിച്ച് കാൻഡിൽ വരുമ്പോഴേക്കും പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കാൻറ്റ് ഇപ്പൊ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പ്യോർ റീസന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ പറയുന്നു സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ആർ പ്യോർ നോഷൻസ് എ പ്രയറി അതായത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള എന്റെ 
രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് സ്പേസും ടൈമും അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എന്താ പറയാ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എന്റെ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ടൈമിൽ സ്പേസിലുവാണെങ്കിൽ ആ ടൈമും സ്പേസും എന്റെ മനസ്സിനുള്ളിലാണ് എ പ്രായറി അപ്പൊ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാന്റിന്റെ ഫിലോസഫി ഒരു ചട്ടക്കൂടിലാണ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസെൻഡൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ ഓബ്ജെക്ടിലേക്കല്ല ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രശസ്തമായ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കാണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് ക്രിട്ടിക് ഓഫ് യുവർ റീസണിൽ അതായത് നമ്മൾ ഓബ്ജെക്ട്സിലേക്കല്ല ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മളിലേക്കാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് പ്രശസ്തമായ കോപ്പർ നിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് കാണ്ടി പറയുന്നത് കോപ്പർ നിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളോട് നിന്ന ടൊളേമിയൻ കോസ്മോളജി അതായത് ജിയോസെൻട്രിക് കോസ്മോളജി മാറ്റി ഹീലിയോസെൻട്രിക് ആക്കുകയാണ് കോപ്പർ നിക്കസ് അപ്പൊ ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിക് ആകുകയാണ് ആ സെന്റർ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഓബ്ജെക്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യരുത് ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മളിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യണം ആ അടിസ്ഥാനത്വത്തിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കാന്റിന്റെ സമയ സിദ്ധാന്തം എ പ്രയറി അതായത് മനസ്സിൽ നിന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് നെയ്വായിട്ടും കുറച്ച് ധൈര്യത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ട്രാൻസെൻഡൽ പാരഡൈം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഐസൻസ്റ്റൈൻ്റെ മൊണ്ടാഷ് തിയറി അപ്പൊ ഐസൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറിയുടെ ഫിലോസഫി കാൻഡിന് തുല്യമാണ് പല അനുഭവ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത ഫിലിം ക്ലിപ്സ് ഫിലിം സീൻസിനെ എന്റെ സമയബോധം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ സിനിമയാക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സമയബോധം അതിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് നേരെ തിരിക്കുകയാണ് ആന്ദ്രേ താർക്കോസ്കി ആന്ദ്രേ താർക്കോസ്കി പറയുന്നു ഇല്ല സിനിമയിൽ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ജീവിതമാണ് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വസ്തുക്കളാണ് ആ വസ്തുക്കൾ എന്താണ് മനുഷ്യർ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നേച്ചർ ഓബ്ജെക്ട് തൊട്ട് ഒരു കല്ലോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വീടിന്റെ ഭാഗങ്ങളോ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗങ്ങളോ പുഴ മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ ആ വസ്തുക്കൾ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതോ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ വസ്തുക്കൾ റൂയിൻസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് സർക്കോസ്കിയുടെ സിനിമയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റാൾക്കർ എന്ന സിനിമയിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചവിട്ടി മെതിച്ചു പോയ കടന്നുപോയ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു വലിയ ആശയം അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നു ഈ മൊണ്ടാഷിനെ എതിർക്കാനും മൊണ്ടാഷിനെ എതിർത്ത് ഒരു സ്കൾപ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടൈം എന്ന ഫിലിം എസ്തറ്റിക്സ് അടിയുറപ്പിക്കുവാനുമാണ് താർക്കോസ്കി താർക്കോസ്കി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ അത് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് സമയത്തിന് രണ്ട് ഭാവങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക അതായത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ ടെമ്പറലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഓബ്ജെക്ടിന്റെ ടെമ്പറാലിറ്റി ആണ് അതായത് ഒരു ഓബ്ജെക്ടിന്റെ ടെമ്പറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ അല്ല ഞാൻ ടെമ്പറലൈസ് ചെയ്ത ടെമ്പറാലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ സിന്തസിസ് ഓഫ് സബ്ജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈം ദാറ്റ് മേക്സ് അവർ ടൈം കോൺഷ്യസ്നെസ് അപ്പൊ എന്റെ സമയ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്റ്റീവായി ഞാൻ ലോകത്തെ ടെമ്പറലൈസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ തിയറി ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ സ്ലോ മോഷനെ നിർവചിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സ്ലോ മോഷൻ നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ലോകമാണ് ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് മെർലോ പോണ്ടി മൗറീസ് മെർലോ പോണ്ടിയുടേത് മെർലോ പോണ്ടി പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റിനും പേരുകൾ കൊടുത്തു ഭാഷയിൽ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം എന്താണ് പേരുകൾ കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റിനും പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ ടെമ്പറലൈസ് ചെയ്തു സ്പേഷ്യലൈസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ സെൻസേഷനിൽ അങ്ങനെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതാക്കി അപ്പൊ ഈ ഇതെല്ലാം ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജെക്ടിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നമ്മൾ അതിനെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ മറക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ തന്നെ ഈ ട്രാൻസെൻഡൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അതായത് കോപ്പർണിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം നമ്മളെ അല്ല ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തിനെയാണ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻസിന്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും ഇൻഡസ്ട്രിയുടേത് ഏർബലൈസേഷൻ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ എല്ലാ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആണ് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് അങ്ങനെ വന്ന് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വിഘാതമായി ഒരു രീതിയിൽ ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ ആണ് തർക്കോസ്കി തർക്കോസ്കിയുടെ ഫിലിം എസ്തറ്റിക്സിലെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ആഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തങ്കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മളതിൽ ശരിക്കും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി കുറച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഫിലിം എസ്തറ്റിക്സിൻ തർക്കോസ്കിയുടെ ഇമേജ് മോട്ടീവ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എങ്ങനെ ഈ പല സ്ട്രാറ്റജികളിൽ നിന്നും ഉദാഹരണത്തിന് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട്സിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതുപോലെ പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫെൻഡൽ എന്താ പറയാ ഹെജമണി ഓർ പെർസ്പെക്ടീവൈസേഷന്റെ മറ്റ് ഭാവങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓബ്ജക്ട്സ് എപ്പോഴും ഗ്രാവിറ്റിയെ ഫോളോ ചെയ്യണം താഴെ വീഴണം എന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അറിയാം എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനർഷ്യ അപ്പോൾ ഇനർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എഫക്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസെൻഡൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാന്റിയൻ കാന്റ് ന്യൂട്ടനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഫിലോസഫി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കാവൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ആർട്ട് എന്താണ് ഒരു സിനിമയിൽ പല രീതിയിലും മ്യൂസിക് വിഷ്വൽസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ടോട്ടൽ ആർട്ടായിട്ടൊരു ഒരു ഫിലിം ഇമേജ് എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഫിലിം ക്ലിപ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിലിം ക്ലിപ്സി